。屋内满是新主语的惨叫声，宫女侍卫冲了进来，见侧妃满脸是血，侍卫怕侧妃再受伤害，直接一刀砍向压在侧妃身上的女子，最后便不甘的咽了气。侧妃虽然没有性命之忧，但容貌尽毁。哎，你们可不知道，当时唐念约和新主语撕巴的时候，我多着急啊！唐念约也是个废物，把新主语压地上之后，就跟个傻子似的压人家身上，以为靠他那干巴的小身板能压住，自己几斤几两心里没数啊！如果是我，我直接坐在肚子上，准备行动时跳起来狠狠往下砸。新主语的腹部吃痛，会下意识的倒吸气，失去反抗，到时候我就拿着匕首玩命的扎。青青，那样是不是太残忍了？啊，这就残忍了？那你是没见过残忍的。之前白虎有一次一拳打爆一个人的脑袋，头骨都碎了，脑浆崩的到处都飞。宋青龙，你有毛病吧？干什么突然 Q 我？谁让你带着你家那口子？用怜悯的目光看青皇子的，我有什么可怜悯的？青皇子也没做对不起我的事儿，我会用那种方法对他吗？低头，快低头啊！别掺和他们，省得一会儿血溅到我们身上。朱榴莲乖巧的低下头，想打架，滚出去打！别生气了，事情取得进展。白姑娘和宋姑娘心情高兴，所以斗嘴几句，这样惹惹闹闹总比事态严重的强啊！我本来就有一件事百思不得其解，他们吵得我脑子都乱了。什么事也不是什么大事，只是一个小细节。今天从入宫时。我就觉得古怪，出宫后越发觉得古怪。是皇上对陈王的纵容。嗯，出了这么大的事儿，连皇上都惊动了，但陈王却没有出面，只让一个管家来。这偏爱的也太严重了。问题是，上一次谢贵妃在未央宫办宫宴，陈王兴致缺缺，完全是为了应付差事才来的，说明皇上对陈王也没有那么纵容。今天的事，怎么看都比谢贵妃的宫宴要重要。为什么宫宴必须来，但今天不用来？不愧是族长敏锐，就是就是。所以说，今天陈王府搞不好有问题，可以让宋姑娘去看看。对呀、啊，还是王爷你聪明，我在这儿思来想去，能猜到什么呀？直接让青龙去看看不就行了？哼，旁观者清罢了。族长，我这就去。嗨，我也去。行，你们去吧，我等你们回来。小姐，奴婢也想去。奴婢知道陈王在什么地方行凶。王妃，我也。停，去一个两个就算了，你们一帮人去，去陈王府搞团建吗？是不是嫌人太少，吸引不了人家的注意？青龙、白虎，外加榴莲，你们三人去。榴莲除了指路，尽量别参与其他行动。是，族长。是，族长。是，小姐。三人接了命令，立刻收拾东西出发。你们三个也回去休息，他们回来，说是需要再集中开会，我会派人请你们。是，王妃。三人也乖乖起身，一个回庚金院，一个回清源，一个回自己的房间。啊，那两个弱智一走，觉得整个世界都安静了。今天我真是烦死了！你头疼，用不用看大夫？不用，应该是今天太过紧张，神经紧绷引起的神经性头疼。我吃个去痛片，一会儿就好。你之前说过茶水解药，我给你倒温水。我自己来。和我客气什么？你先把药吃了，之后躺床上，我给你按下头。真不用，你生气了？没有，我只是想帮你做点什么，却无能为力。既然你这样，我就不客气了。一会儿你帮我揉揉吧。不劳烦他，他还不乐意。非要生孩子当奴隶，行，给他一个当奴隶的机会。吃药吧。哦，慕容朱雀把白色药片扔嘴里，之后用水吞服，水温不热不冷，刚刚好，还带着一丝甜。去你房间休息，我给您按一下，等睡着我再走。宋姑娘他们回来，我立刻叫你。等休息一会儿，还是尽量休息。吃药按吗？我吃药了，不用按也不会疼。君美玉抿着唇看着他，无声的坚持。按按按按，按总行了吧？你别像个小怨妇一样看着我，我也是有良心的。<笑>你有良心，表情给我瞧瞧。随后两人去了慕容朱雀的房间。他闭着眼，应该看不见我脸红吧？不管了，那想怎么按就怎么按吧，只要自己不尴尬，尴尬的就是别人。奴才见过太子殿下，殿下您刚回京，滚！王公公下了一机灵，不敢再吭声，也不敢真滚。太子，你回来了。儿臣见过母后，给母后请安。免礼，你都听说了吧？儿臣出京时叮嘱了什么？有没有叮嘱你们？但凡大事，切勿擅自主张，要等儿臣回来再商议。儿臣知道母后贵为皇后，新主语也是太子侧妃，你们有权利。但是你们有那时间和精力，可以在东宫闹，在宫里闹，为什么要碰宫外之事啊？还有。你们以为只有你们自己知晓陈王府的秘密，别人不知吗？全京城的权贵都知道，他们为什么不说啊？是不敢说吗？是没那个能力挑开吗？那些个官员熟读兵书，擅长谋略，都不敢碰陈王府一事。你们，你们是哪来的勇气撕陈王府的假象啊？老祖宗的规矩，不让后宫女人摄政。母后，您是忘了吗？现在看见了吧？看见后宫女人摄政的后果了吧？
。算了，儿臣希望母后能够吸取教训，往后谨慎行事。本宫有错，但本宫实在想不通，为什么会变成这样？邢家抓了那个牙子。牙子明明抄了，说那丫鬟是从乱坟岗捡回来的。陈王府在那天就是丢了个黑护女到京郊乱坟岗，无论是时间还是地点都对上好了。那丫鬟怎么突然就会武功了？还有那牙子怎么说失踪就失踪，活不见人，死不见尸？唐念约在新家小宅里住了几个月，身上衣物都换了几批，丫鬟都支开了。哪来的匕首？想不通，本宫想不通啊！因为对方早有准备。准备？谁？唉，儿臣刚刚回京，还没有详细调查，但从只言片语也能看出来，金府衙已经被人控制了。金府衙控制？唉，是啊，衙子家人报官了，官员查出绑架衙子的目击者，这个就姑且不提了。就说新竹雨刚被人毁容。送出宅子，为什么马上金府衙的人就冲进去？消息就传得这么快吗？哼，这不是早有准备，又是什么？是瑞王，一定是瑞王。当然是瑞王了。你们冒着和胡贵妃撕破脸的风险，挑拨陈王府和瑞王府的关系，瑞王怎么会乖乖挨打呢？定然是会反抗的。瑞王从来不是他表现的那么和善平庸，更何况他身边还有个慕容麻雀呢。慕容麻雀。你是说慕容麻雀，一个私生女而已。哎，母后，朱雀能在晚宴上同时用新竹语和慕容嫣染最擅长的才艺来战胜他们，怎么可能是一个普通的私生女呢？您，哎，您太轻敌了。关于慕容朱雀嘛，母后疑惑震惊，可以理解。儿臣刚开始也没太在意，但是后面各种各样的巧合之事越来越多，不得不承认，这个女人邪得很。对。就是很邪，要不然你去寻国师，让国师算一算。儿臣正有此意，只是国师现在正在闭关。广彦，你说那慕容麻雀会不会不是人，是鬼啊？<咳>母后知晓你不信鬼神之说，但既然有玄龙夜灭万敌，这鬼神说也不得不信啊。儿臣依旧不信鬼神，反倒是认为很有可能是一些超出我们认知、拥有神秘力量之物。这件事儿，母后就不用管了，交给儿臣吧。希望母后引以为戒，以后做事之前与儿臣商量一下，切勿擅作主张。还有，能不插手朝前之事，便尽量别插手，否则好心帮了倒忙，坏了儿臣大事，我们可就要功亏一篑了。等等。孩子，你刚刚说功亏一篑，你最近在部署什么吗？没什么，母后您休息吧，儿臣出宫看望主语。好吧，你早去早回